die ganze Sexualität ist sehr negativ eingestuft worden. Man hat nicht geredet darüber. Es ist völlig unter dem Deckel gehalten worden. Zuerst hat man müssen verlobt sein mit einem Burscht. Und dann sind ganz viele noch nicht miteinander ins Bett. Viele haben gewartet bis nach der Heirat. Und manche Frauen hat halt erst, wenn sie dann mit einem Mann im Bett war, gemerkt, um was es geht. Also ich finde das jetzt, wenn du das gerade so anschaust, ein extremer Unterschied zu jetzt. Weil ich meine, jetzt haben wir eigentlich sehr eine offene Sexualität. Ich meine, mhm. man, man redet darüber. Jede Frau, jeder Mann darf einfach sexuell einfach aus Vergnügen. Wir sind jetzt an einem Punkt, da muss man nicht mal in einer Beziehung sein. Man hat einfach ich meine, hat einen One-Night-Stand oder mhm. so. Das hat keinen Stellenwert. Und das hat von mir her gesehen mit der katholischen Kirche zu tun. Weil die hat die Sexualität verboten. Ja. Für die Kirche war Sexualität etwas Schlimmes. Gewesen. Sie haben gesagt, Frau und Mann dürfen nicht zusammenkommen, wenn sie die Absicht haben, das Kind zu zeugen. Haben die dann irgendwie Zugang zu irgendwie Verhütungsmitteln gehabt? Oder haben die irgendwie Nein, überhaupt gewusst, dass das ist? Das, das hat es doch gar nicht gegeben. Wenn eine Frau ungewollt schwanger worden ist, dann ist sie oft zu so einer Art Kräuterfrau gegangen, die mit Kräutchen probiert haben, das Kind abzutreiben. Okay. Und sehr oft ist es ja dann auch gelungen. Aber die Frau hat sich jedes Mal in Lebensgefahr begeben. Heute ist es so, dass Sex einfach wirklich total normal ist. Mhm. Etwas sogar, ich würde schon sagen, schon fast ein Trend. Denn für unsere Gesellschaft ist Sex so wichtig. Oder es ist auch so, du hast noch keinen Sex gehabt. Okay, wer bist Dann du bist eigentlich? Du bist gerade niemand. Ja, bist eigentlich niemand mehr. Mhm. Darum, wie wir eigentlich schon zu dem fast drängt werden. Es steht ein gewisser Zwang. Ja. Ich bin sehr froh und sehr dankbar dass ich in einer anderen Zeit aufwachsen konnte. Weil mich denkt, man hat so viele Probleme als junger Mensch, dass das mit der Sexualität nicht auch nur so im Vordergrund muss kommen. Dass man dankbar sein kann, wenn das am Anfang einmal ein bisschen hinten an ist. Man redet überhaupt nicht mehr von den Ansprüchen, die die Seele hat. Aber die sind halt da, die Ansprüche. Ja. Ich bin halt jetzt in dieser Zeit aufgewachsen. Ja. Ich finde es eigentlich gut, so wie es ist. Du bist ein Kind von der heutigen Zeit. Genau. Wenn ich jetzt denke, dass Sex total tabu war, ich meine, ich könnte es mir halt einfach gar nicht anders vorstellen. Ja, ja.